ഓക്സിജന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൂടി കിട്ടണം ഹൈഡ്രജന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടി കിട്ടണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈഡ്രജനും അവയ്ക്കുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓക്സിജനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഓക്സിജൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ വെച്ച് ഹൈഡ്രജനുമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അവർ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വഴി ഓക്സിജന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കിട്ടുകയും ഹൈഡ്രജൻ ആകട്ടെ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പരസ്പരം ഇലക്ട്രോണുകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ജലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇവിടെ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓക്സിജനും വിട്ടുകൊടുക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മേൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മേൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കും അഥവാ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തുല്യ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ പകുതി സുഹയർണം പകുതി എനിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ അവകാശമുള്ളവയായതിനാൽ അവ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിലകൊള്ളുകയും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വഴി അഥവാ സഹസംയോജക ബന്ധനം വഴി ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് സഹസംയോജക ബന്ധനം അഥവാ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂറിനുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാലൻഷ്യലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് വിന്യസിക്കണം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ആൾക്ക് സ്ഥിരത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആരെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യണം അങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അത് തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ലൂറിനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂറിനും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരെങ്കിലും കൊടുത്താലേ സ്ഥിരത കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഫ്ലൂറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂറിനും ആരെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നിന്നാൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലൂറിൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂറിൻ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലൂറിനും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവ രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ്റെയും മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലൂറിന് ഇനി ബാക്കി ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി തമശ്ശല്ലിലുള്ളത് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാക്കി തമശ്ശല്ലിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗികമായ അവകാശവും ഇയാൾക്കാണ് മറ്റേയാളുടെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെ അയാളുടെയും ബാഹ്യ തമശ്ശല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഈ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂലം നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനുകൾക്കും സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിനും ഫ്ലൂറിനും അഥവാ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനുകൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ വെച്ച് പങ്കുവച്ചിട്ട് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തന്മാത്രകളെ നാം ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കോൾസ് എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കോൾ ആണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഫ്ലൂറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കിയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ബന്ധനത്തെ നാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകബന്ധനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏകബന്ധനം എന്നാൽ ഓരോ ഫ്ലൂറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ വെച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഈ ഫുള്ളി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ പാർട്ട്സ് ദെൻ ദാറ്റ് 